ജെ ആർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസിന് നിങ്ങൾ തരുന്ന പിന്തുണയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നന്ദി അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് വെളിയിൽ നമ്മളോട് സിഗ്നലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള സൗരയുധത്തിന് പുറത്തുള്ള വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അറിവുകൾ തരുന്ന ആ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വോയേജർ വൺ വോയേജർ ടു എന്ന് പറയുന്ന നാസയുടെ രണ്ട് ഇരട്ട വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതായത് അഞ്ച് വർഷം മാത്രം ആയുസ് പറഞ്ഞിരുന്ന രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി അറിയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്നതിനും ഇതിനകത്തുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്നതിനും ഇതിൻ്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോഴത് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോക്കറ്റിലേക്ക് ഏറ്റ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലോഞ്ചിങ് പാഡിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ റോക്കറ്റ് പൊട്ടി തെറിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഭാവി ഇല്ലാതായി അതുമാത്രമല്ല ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ഉയർന്നതിന് ശേഷം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് റോക്കറ്റുകൾ കത്തിച്ച് എത്തിക്കുകയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെയൊക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് അതേ പാതയിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയും വേണം നമുക്കറിയാം ഈ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ചലനം നമ്മൾ മുന്നേ പ്രവചിച്ചതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ റോക്കറ്റുകളിൽ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റുകളെ വിടേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് വോയേജർ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് വോയേജർ വൺ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലേ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വോയേജർ വണ്ണ് ആദ്യം വിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിരുന്നാലും വോയേജർ വണ്ണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചത് വ്യാഴത്തെയും ശനിയെയുമാണ് വോയേജർ ടു ലക്ഷ്യം വെച്ചത് വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനിടയിലുള്ള ചിന്നഗ്രഹ ബെൽറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വോയേജർ ടുവിനെ വോയേജർ വണ്ണ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യും മറികടന്നിട്ട് ആദ്യം അത് മുൻ നിശ്ചയിച്ചത് പോലെ ആദ്യം അത് വ്യാഴത്തിനും ശനിക്കും അടുത്തെത്തും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ക്ലാരിറ്റി നോക്കുക ആ ഒരു സിനിമ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് നമ്മളതിൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി വളരെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടി വി ക്യാമറയാണ് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ സോളാർ പാനൽ ഉണ്ടെന്നും അല്ല ചലിക്കുന്നത് അതിലുള്ളത് പ്ലൂട്ടോണിയം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ വോയേജർ വണ്ണ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഏകദേശം ചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രനെ പറ്റി പഠിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ചൊവ്വയെ ഒന്ന് നോക്കി അതിനുശേഷം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയത് വ്യാഴത്തെയാണ് വ്യാഴത്തിൻ്റെ അയ്യോ അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അന്ന് വരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ശനിക്ക് മാത്രമേ വലയങ്ങളുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ വ്യാഴത്തിന് നേരത്തെ ഒരു വലയമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഈ വോയേജർ സീരീസിലുള്ള രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ഇവ രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നില്ല ഒന്നിച്ച് പറയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ളത് വ്യാഴത്തിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലെ കൂടുതൽ അന്ന് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാഴത്തിനുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചത് വോയേജറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ഇമേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന വ്യാഴത്തിൻ്റെയും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശനിയുടെയും യുറാനസിൻ്റെയും നെറ്റൂവിൻ്റെയും എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഏകദേശം എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും എടുത്തത് ഈ വോയേജർ സീരീസിൽ പെട്ട ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇതിനു മുമ്പ് പൈനിയർ ടെണ്ണും പൈനിയർ ഇലവണും പോയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ച ഈ വോയേജർ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
നമുക്കറിയാം യുറാനസ് കഴിഞ്ഞു നെപ്റ്റ്യൂൺ കഴിഞ്ഞു കുള്ളൻ ഗ്രഹം അന്ന് ഗ്രഹമായിരുന്നു പ്ലൂട്ടോ ഇപ്പോൾ കുള്ള ഗ്രഹമാണ് ആ പ്ലൂട്ടോയെയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊർദ് മേഘപഠനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു റീജിയണൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗരയൂഥം കഴിയും സോളാർ സിസ്റ്റം തീരും സോളാർ സിസ്റ്റം തീർന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെയും ഇതില്ല അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്വാധീനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശത്തിലേക്ക് കടന്നു ഹീലിയോസ്ഫിയർ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലൂട്ടോ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റീജിയൻ വരെ സൂര്യൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെ ചുറ്റുന്ന കുറേ വാൾനക്ഷത്രങ്ങളും കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ സൂര്യനാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ മൊത്തം ഊർജം നമ്മുടെ സൂര്യൻ മുതൽ ഭൂമി കഴിഞ്ഞ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക സ്പെറിക്കൽ റീജിയൻ വരെ സൂര്യനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ വലിയ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഈ ഉപഗ്രഹത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളിലും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി വോയേജർ വൺ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിലാണ് സൗരയൂഥം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് വോയേജർ ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ മറ്റോ ആണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സൂര്യൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്നും പ്ലാസ്മയും അതുപോലെ തന്നെ നശിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു അവിടെ ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെയും സ്വാധീനമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഹീലിയോ പോസ് എന്ന് പറയും സൂര്യനിൽ നിന്നും സോളാർ വിൻഡ് ഈ പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് അപ്പുറം വരെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു ഹീലിയോസ്ഫിയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ്റെ സോളാർ വിൻഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഊർജവും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൂര്യൻ്റെ വീക്കായിട്ടുള്ള സോളാർ വിൻഡും പുറത്തു നിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാറുകളുടെ സോളാർ വിൻഡും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും അത്രയും നേരം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം സൂര്യനാണ് അതിനുശേഷം ഇതും കൂടെ വന്നടിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നൊരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ റീജിയൻ ക്രോസ് ചെയ്തു ഈ വോയേജർ വണ്ണും ടു അതിനുശേഷം ഹീലിയോ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശവും ക്രോസ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ അനന്തമായൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വളരെ ചെറിയ സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാച്ചിൽ പോലും ഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വാച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ്റെ അത്ര പോലും ഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ചെറിയ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സിഗ്നലാണ് അയക്കുന്നത് ഇനി സിഗ്നലിനെ പറ്റി ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉടനെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അഞ്ച് വർഷമാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ മിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണ തകിട് ഇവയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം ഭൂമിക്ക് പുറത്തു പോകുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിലൊരു മനുഷ്യവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈസ് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെന്നും അവരാണിത് അയച്ചതെന്നും പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ഏകദേശ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളൊരു രൂപം അതുപോലെ തന്നെ അൻപത്തിനാല് ഭാഷകൾ കൊത്തിവച്ചിരുന്നു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോളം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ചിത്രങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പല ജീവികളുടെ തിവിങ്കലം മുതൽ വളരെ ചെറിയ ജീവികളുടെ വരെ ശബ്ദം അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ബൈനറിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പല ടെക്നോളജിയിലുമുള്ള പോയിൻ്റ് കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പടം അങ്ങനെ ഒരു ഏലിയൻ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏലിയൻ ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപഗ്രഹം കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാം ആ ഒരു ഫലകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ അതിനെ വിട്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ അവ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് മണിക്കൂറിലധികം സമയമെടുക്കും അതിങ്ങ് ഭൂമിയിലെത്താൻ പിന്നെ അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിഗ്നൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ ആൻറ്റിനകളാണ് അതായത് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ വലിപ്പം കൂടിയ ആൻറ്റിനകൾ സ്ഥാപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിനകളുടെ കപ്പാസിറ്റി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാര്യം അന്നത്തെ ഒരു ടെക്
നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്ര വളരാത്ത ഒരുപാട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര പോലും പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മളെ നിരാശരാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൽപ്പന ചൗള എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ചു ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ രണ്ട് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കട്ടി കത്തി അമർന്നു അപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടി റിസൾട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫലകം ഉണ്ടാക്കിയത് കാൾ സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാനായ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ മഹാനായ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെയൊക്കെ ശ്രമഫലമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വോയേജർ സീരീസിനെ പറ്റി വളരെ അധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നൽകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ രംഗത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭ